ಹಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸ್ಟಡಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೇ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಫಿಫ್ತ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಹೆಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡಿದೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಬುಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮೊದಲನೇ ಬುಟ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬರೋ ಬಾಡಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಏನಾದ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬೆಲೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗೈನ್ ಅನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಅಷ್ಟು ಈ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾವುದು ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿ ಮೊದಲನೇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಲ್ಲಿ
ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿಯಿತು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ ಬೈ ಎಂ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗೆ ಎಂ ಪಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಆ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಎಂ ಪಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗ್ದೇನು ಇರಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಯಾಲರಿಯನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಕಮ್ ನಾನೇ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫೀ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅವರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅನ್ನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೇ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಸಪೋಸ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಗೋ ಎಲ್ ಐ ಸಿ ಕಂಪನಿಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆನಾ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಓಕೆನಾ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪ್ಲೆಟಿಂಗ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಗಿಲಿತ್ತು ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಒಂದ್ ಎರಡು ರೂಮ್ ನ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನೇ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಮರು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸಪ್ಲೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮನೆ ಸಪ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟೆನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಫಾರ್ ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ಹಾಫ್ ಹೌಸ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೆ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸ
ನೋಡಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಲೋ ನೇಪಾಳಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದ್ರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಓಕೆನಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ಫಿಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೆ ನಾನು ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೇಶನಲಿ ಸಿ ನಾನೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆನಾ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೆ ರಜಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಗ್ರೈಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನೇನಾದ್ರು ರೆಂಟ್ ಗೆ ಅಕೇಶನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಸಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪನಿದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದ್ದು ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ಏನಾದ್ರು ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಲೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಈ ತರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಅದು ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎವ್ರಿ ಡೇ ನೀವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಪೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಷ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ
ನನ್ನ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಆ ನೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಲಿದ್ಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆ ಭೂಮಿನ ಆಗದು ಕಲ್ಲಿದ್ಲನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನೊಂದು ಮೈನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಲೀಸ್ಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕೋಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಾನು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಥರ್ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬುಕ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಹಿಮಾಲಯ ಪಬ್ಲಿಷ್ಗೋ ಅಥವಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ಗೋ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕಾಪಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರತಿ ಕಾಪಿ ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡಿ ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಇನ್ಕಮ್ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದೀವಿ ಏನ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ರೀ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಪ ಅವರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸತೋದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ನಾಮಿನಿಗೆ ಓಕೆನಾ ಪೆನ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಓಕೆನಾ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಓಕೆನಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ನಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪಡೆದಿದ್ರೆ ಆ ಪಡೆದಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫುಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡೇ ಅಕೇಶನ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ
ಸಾವುಕಾರರು ಅವ್ರು ಬಂದು ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರು ನಾನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಇನ್ಕಮ್ ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫೀಸ್ ಓಕೆನಾ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ಲೆಟಿಂಗು ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕೋ ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಗೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಕೇಳಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಾರ